Juan. Y, hmm, la clase que hay. Un chico. Hay un chico. ¿Y cómo se llama el chico? Juan. Juan, correcto. Juan tiene tres casas. Tiene una casa en Honolulu, tiene otra casa en Birmingham y otra casa en Las Vegas. Hmm, interesante, ¿no? Sí. Y las casas... Uh, Anthony, describe la casa en Honolulu. La casa en Honolulu es uh, amarillo y es pequeño. Ok, la casa es amarilla y pequeña. Y la casa tiene, ¿cuántos baños tiene la casa en Honolulu? Tiene cuatro baños. Cuatro baños. ¿Y por qué tiene cuatro baños? Porque muchas personas necesitan usar el baño. Correcto. Muchas personas necesitan usar el baño. Correcto. Y hay un baño en la casa de Honolulu para los gatos que viven en la casa. Sí. Un mini baño. Sí. Cuatro, gran, cuatro baños grandes para personas y un mini baño para los gatos. ¿Y, y cuántos gatos viven en la casa en Honolulu? Cinco. Solamente siete. Siete. Hay un máximo de siete gatos en la casa. Y la casa tiene siete gatos, así que es, es una casa interesante. Tiene cuatro baños para las personas que viven en la casa. Un mini baño para los siete gatos. ¿Y cuántos dormitorios tiene la casa en Honolulu? ¿Comprende dormitorios? Sí. Ya, ¿Cuántos dormitorios? ¿Cuántos, Anthony? ¿Cuántos dormitorios hay en la casa de Honolulu? I, I couldn't tell you. I couldn't hear you. I'll just tell you. 22. 22. 22 dormitorios. What does that mean? 22. Oh. 20 is 20 and 2 is 2. Mm -hmm. Hay 22 dormitorios. ¿Por qué, uh, amigo? ¿Qué dormitorios? Dormitorios is bedrooms. Oh. La casa tiene cuatro baños y un mini baño. Y 22 dormitorios. Amigo, en tu opinión, ¿por qué tiene 22 dormitorios? Porque hay muchas personas y los gatos. Cor um, Correcto. Muchas personas en la casa y muchos gatos. Y cada gato, cada means every, cada gato tiene su propio dormitorio. Abby, what's your question? Abby raised her hand. Let's see that. Cada gato tiene su propio dormitorio. So what did that say? Cada means every every gato has what sort of propio? Own. own his own bedroom. Own. Correcto. Cada gato. ¿Y cuántos gatos hay? Siete. Siete gatos, siete, siete gatos. gatos, siete dormitorios para los gatos. Pero clase, hay 22. Siete dormitorios para gatos. ¿Y qué más? Las personas. 
Hay siete dormitorios para las personas, siete dormitorios para los gatos. ¿Y qué más? Uh, hay, es una casa diferente porque también hay una familia de gorilas. Uh. Siete gorilas en la casa. Así que hay siete dormitorios para las personas en la casa, siete dormitorios para las gorilas, siete dormitorios para los gatos y un dormitorio muy, muy grande. ¿Por qué? Porque es para para es, es, es para quién? Para una persona rico. No, un elefante. Un elefante vive en la casa. ¿Por qué no gorila? Oh, no, no. Hay una familia de gorilas. Siete gorilas, siete gatos, siete personas y un elefante. El elefante se llama Freddy. Freddy o oh, oh, Frederico. Frederico es formal. Freddy es informal. ¿Correcto? Ok, es la casa en Honolulu. Eh, Miko, describe la situación con la casa en Honolulu de uh, Juan. Ok. Hay 22 dormitorios y um, cinco um, baños y un, ba un baño, uh, un mini baño para los gatos. Y hay siete gatos, siete personas, siete gorilas y un elefante. Correcto. Y, y la gori, las gorilas tienen siete dormitorios, los gatos tienen siete dormitorios y las personas tienen siete dormitorios y el elef elefante tiene un dormitorio muy grande. Porque el elefante es muy grande, el elefante sí. necesita un dormitorio muy grande, ¿correcto? Amina, describe la situación con la casa en Honolulu. La casa en Honolulu es una casa grande y um, la casa tiene mm, 22 dormitorios. Uh -huh. Siete dormitorios es para um, gatos. Siete dormitorios es para una familia de gorila y uh, siete, um, siete dormitorios de la casa es para um, el personas y un Aparte, no, un dormitorio es para un uh, grande elefante. Correcto. ¿Y, uh, ¿Cuántos baños hay en la casa? Oh, mm. no sé. Cinco baños. Un Cinco. mini baño para los gatos. Un baño para las gorilas, un baño para las personas, un baño para los... Uh, elefante. Elefante, correcto. Y un baño para los visitantes. Las visitantes, las personas o animales que visitan la casa necesitan un baño. Así que es bueno, es fantástico, un, uh, di diferente. AJ, describe la situación. Ok. Um, 
el, el, uh, hay un casa, el casa es en Honolulu. Uh, el casa es muy grande. El casa tiene. How do you say? Uh, so, 22, how do you say? Uh, That's right, 22 is right. 22, 22. How do you say rooms? Oh, dormitorios are bedrooms. Bedrooms, dormitorios, and oh, and oh, um, casa, uh, y, uh, un, y, tres, no, cuatro, un momento, ella, yo explico. Tiene siete dormitorios para las personas, siete dormitorios para los gatos, siete dormitorios para las gorilas y un dormitorio muy grande para un elefante. Uh, sí. Y, Correcto. Y, ok, uh, Chelsea, describe la situación. Um. Hay un chico, se llama Juan, y Juan tiene una casa en Honolulu con 22 dormitorios um, y con cinco baños. Um, tiene, ¿Por qué cinco baños? Porque tiene muchas <laughs> personas y gatos y corías. Y un elefante. Sí. Tiene siete gatos y siete gorillas y siete personas. Y un elefante se llama Freddy. Excelente, ¿no? Muy bien. Anthony, describe la situación con, la, con Juan, el chico que vive en... Oh, no. Tiene una casa en Hanalu. No sabemos dónde vive. Uh, hay un chico que se llama Juan. Juan tiene una casa en Honolulu y en la casa hay cuatro baños para personas y un pequeño baño para los gatos. Hay siete gatos y siete gorila, gorilas y siete personas y un elefante. Y el elefante se llama Freddy. Y excelente. hay 22 dormitorios. Muy bien, excelente. Corley, describe la situación. Um, hay un chico. El chico es Juan. Juan vive en tres casas. Um, uno casa es en Honolulu. Um, hay 22 dormitorios y cinco baños. Hay um, un grande elefante grande. Y, um, siete gatos y uh, what are the other areas? Siete personas y siete gorilas. Yeah. Sí. Excelente. Uh, Muy bien. Corley, good job. Excelente. Uh, McKenna, do you want to try it? Not yet. Okay. Uh, who else wants to try? Anyone else? Vivian, do you want to try it? Not really. Okay. Okay, hay otra casa, y la otra casa está en Birmingham. Y la casa en Birmingham no es muy grande. Y es una casa un poco diferente porque no hay personas en la casa. Uh, ¿Quiénes viven en la casa? 
si no hay personas en la casa. Gorilas. Gorilas viven en la casa en Honolulu. Mosquitos. Correcto, mosquitos. ¿Y cuántos mosquitos viven en la casa? Veinte. Veinte dos. Dos. Total, veinte dos mosquitos en la casa en Birmingham. ¿Y cuántos dormitorios hay? Un. Correcto. Hay un dormitorio y todos los mosquitos viven en el mismo dormitorio. ¡Oh! Increíble, ¿no? Pero, pero profe, ¿Sí? es un dormitorio grande. Correcto. Es un, es un dormitorio grande. Carly, what's your question? So which house are we talking about? The one in Birmingham, that middle one now. Okay. The Honolulu one has gorillas, people, and cats. The middle one in Hello. Birmingham has mosquitos. Veinte dos mosquitos. Mm -hmm. y Veinte dos, uh, la casa en Birmingham, ¿tiene veinte dos dormitorios? No. No, ridículo. Tiene un dormitorio. Un dormitorio grande. Un dormitorio <laughs> grande para veinte dos mosquitos. Y clase también tiene veinte dos mini camas. Commons is a new word, it means bed. Veinte dos mini camas. ¿Por qué veinte dos mini camas? Porque hay veinte dos mosquitos. Para los mosquitos. Correcto, para los mosquitos. Cada mosquito tiene su propia cama. Es una situación excelente. Es un dormitorio muy grande. Veinte dos mosquitos, veinte dos mini camas. Excelente, ¿no? Emiko, describe la situación con la casa en Birmingham. Um, la casa en Birmingham tiene un dormitorio grande y tiene veinte dos mosquitos. Y veinte dos mosquitos um, um, How do you say sleeps? Duermen. Okay, duermen en un dormitorio. Oh, muchos mosquitos en un dormitorio, ¿no? Sí, pero es un grande dormitorio. Oh, excelente. Es una situación excelente. Porque es un dormitorio muy grande. ¿Y hay camas en el dormitorio? Sí, hay camas. ¿Cuántas um, camas hay? Veinte dos. ¿Veinte dos? ¿Por qué? Porque um, los mosquitos tienen un para... para su... Cada mosquito. Cada mosquito. ¿Do you remember the word cada? Um, every. Yeah, every mosquito or every mosquito or each mosquito, correcto. Cada mosquito tiene una cama. Es una situación excelente. Una cama grande? Sí. No. no. Mini cama. ¿Por qué es una mini cama? Porque los mosquitos es mini mosquito. Correcto. Los mosquitos no son grandes, son mosquitos pequeños y no necesitan una cama grande. Necesitan una mini cama. Correcto. A Chelsea describe la situación con la casa en Birmingham. Es un poco diferente a la casa en Honolulu. Sí. La casa en Birmingham es 
uh, un poco diferente porque es para mosquitos. Hay no personas en la casa. Y hay 22 mosquitos vive en la casa y cada mosquito tiene un su propio dormitorio. Su is, tú es your, su es his or her. So su or uh -huh. su, su, yeah. dormitorio, su propio dormitorio. Correcto. Y propio, I, sí, cada mosquito vive en en un dormitorio, los mosquitos viven en un dormitorio. Sí. No tienen su propio dormitorio. No. Tienen su propia cama. Sí, sí. En un dormitorio grande. Correcto, sí. Es una situación muy diferente a la situación en Honolulu. Porque en Honolulu... Cada gorila tiene su propio dormitorio. Cada persona tiene su propio dormitorio. Cada gato tiene su propio dormitorio. Y el elefante tiene su propio dormitorio. Amico, did you have a question or comment? Yeah. Um. What was that? Was it? Was that? Uh, were we saying bed? Like their own bed. Yeah, comma is bed. Okay. So cada mosquito tiene su propia cama. Okay, that's their what I own thought. Own bed. Correcto. Uh, Anthony, describe la situación. Hay uh, un chico que se llama Juan y uh, el tiene tres casas y un casa está en Honolulu, un casa es en uh, Birmingham y un es en Las Vegas. Y la casa en Honolulu uh, tiene 22 dormitorios. Siete para gatos, siete para gorilas, siete para personas y un grande para el elefante. Y hay cuatro baños para las personas y un pequeño baño para, las, para los gatos. Y la casa en Birmingham. Uh, hay 22 mosquitos y que viven en la casa y uh, hay solamente un grande dormitorio para todos los mosquitos. Uh, pero hay 22 pequeños camas. Pequeños camas. Y todos los mosquitos cada su propio cama. Oh, excelente. Es una situación excelente. Los mosquitos viven en la casa en Birmingham y los mosquitos viven en un dormitorio grande. Y cada mosquito tiene su propio dormitorio. No, ridículo. Cada mosquito tiene su propia cama. No tiene su propio dormitorio. En Honolulu, cada gato tiene su propio dormitorio. Cada persona tiene su propio dormitorio. Cada gorila tiene su propio dormitorio. El elefante en Honolulu tiene su propio dormitorio. Pero en Birmingham, no. Los mosquitos tienen un dormitorio grande con 22 mini camas. A Carly, do you want to try it? Sure. Um, 
About the Birmingham house? You can do whatever you want. You can do Birmingham, you can do Honolulu, whatever you like. Okay. Um, Cass, um, how, okay, um, in La Casa de Birmingham, um, I painted dos mosquitos in, um, in un, Grande dormitory. Um, um, Está bien, excelente. Hay 22 mosquitos en un dormitorio grande y los mosquitos en el dormitorio tienen 22 camas. Cada mosquito tiene su propia cama. Amina, describe la situación. Um, hay un chico, el chico es Juan. Juan tiene tres casas. Casa número uno es un casa en Honolulu y eh, es un, un casa um, un poco especial porque en la casa um, hay... Uh, Siete um, gatos y siete personas y siete, una familia de siete uh, gorilas. Mm -hmm. Y um, hay uh, también, es also también, también. Mm -hmm. un elefante. En la casa hay uh, 22. Um, dormitorio para uh, todos el persona y anim animales. Um, hay uh, también cinco baños en la casa. Excelente. Y en la casa de Birmingham uh, hay un dormitorio solamente para 22 mosquitos. Um, cada mosquito tiene un camas. Um, and that's all I got. Es todo. Es excelente. Muy bien. Uh, clase. Sí. La casa en Las Vegas es un poco. Uh, okay, McKenna, what was you, what's your question? Uh, can I talk? Yes, do. We love it. Hay una casa en Birmingham. La casa tiene un dor dormita dor dormitorio. Un dormitorio. Vente dos vente dos mosquitos. Dos, entre dos mosquitos vive en la casa. Hay veinte dos medicamas. Excelente, McKenna. Good job. Good job. Excelente. Gracias. Ok, uh, clase. Sí. La casa en Birmingham. Solamente tiene una cocina. Cocina is a new word. It means kitchen. Tiene una cocina y los mosquitos preparan pizza en la cocina. ¿Por qué, ¿Por qué preparan pizza? Porque tenemos hambre. Es correcto, y, pero la pizza es la comida, you know comida? Sí. Food. Sí. Comida favorita de los mosquitos. Comen pizza, pizza y pizza. Mucha, mucha, mucha pizza. Preparan la pizza 
and la cocina and la casa in Birmingham. Es una situación excelente para los mosquitos porque los mosquitos necesitan comida y preparan la pizza en la comida, en la cocina. Chelsea, describe la situación con los mosquitos en la cocina. Los mosquitos en la cocina prepara pizza por, porque pizza es la comida favorita de los mosquitos y necesitan comida. Correcto, necesitan comida y la pizza es la pizza favorita y, y ponen, ponen es put, ponen queso, you know, queso, have you heard that? Cheese. Cheese. Queso en la pizza clase? Sí. 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 Mucho queso. Queso, queso, queso y un poquito de pepperoni. Porque pepperoni es la pizza favorita de los mosquitos. Es excelente. Y los mosquitos, ¿dónde preparan la pizza? ¿Preparan la pizza en la cocina, en el baño o en el dormitorio? La en la cocina. Correcto. Preparan la pizza en la cocina. Y la pizza es la comida favorita de los mosquitos. Es excelente. Mina, describe la situación con los mosquitos en la cocina. Los mosquitos prepara la comida en la co co cocina y los mosquitos prepara um, la uh, pizza porque pizza es la comida favorito de los mosquitos. Es una situación excelente Muy para bien. los mosquitos. Correcto. ¿Y qué ponen en la pizza? Uh, uh, los mosquitos ponen uh, queso y, y un poco de pepperoni. Correcto. Ponen queso y un poco de pepperoni. Uh, ok, clase. What's the difference between prepara and preparan? Does anyone know? Prepara. Uh, just let um, Emiko, what's the difference of prepara and preparan? Preparan, and um, there's an N at the end of preparan. And what does that N do in Spanish? I think it says, doesn't it say they? Yes, exactly. So whenever you're talking about mosquitos, more than one, you're gonna put an N, preparan. But if you're just talking about one mosquito, like Amico said, you just say prepara. You know, when, when you're ready to hear that and feel that you will, if your brain's not ready for it, just forget it. Don't even think about it. But if your brain's ready for that, then you can, when you talk about more than one, in Spanish, you always put an N when you're talking about one. Like one of them, is is the word S. Son is the word R. Son is, has an N on it. So that's how you know that it's more than one. Okay, excelente. Okay, hay una cocina en la casa de Birmingham. Es una cocina importante para los mosquitos? Sí. sí. Muy importante. Es una cocina muy importante porque ¿qué preparan en la cocina? Pizza. 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 ¿Y la pizza es importante o no? Sí. Muy importante. ¿Por qué? Es la comida. comida. Correcto. Es la comida favorita de los mosquitos. ¿Y qué ponen en la pizza? Ponen dos cosas. Cosa are things. O dos ingredientes. Dos cosas ponen. Muchas queso. Mucho queso. Queso, queso y queso. 
y qué más ponen? Un poco de pepperoni. Un poco de pepperoni, correcto. Pepperoni es la pizza favorita de los mosquitos, correcto. AJ, you ready to try it? You want to try it? I'll come back here. Uh, Anthony, describe la situación. Uh, hay un casa en Birmingham y hay 22 mosquitos y uh, hay un grande uh, dormitorio para todos los mosquitos y hay una cocina. Hay un cocina. Una y, cocina, uh, solamente una cocina en la casa. Hay una cocina y prepara pizza en la cocina. Preparan. Preparan. Good, job. Good correction. Pizza. Good correction. Preparan pizza en la cocina y hay dos ingredientes. Uh, mucho queso y un poco pepperoni. Excelente, muy bien. Preparan pizza en la cocina. Y clase sí. La sí. casa en Honolulu tiene cuatro, cuatro cocinas. Oh. Oh, oh. Interesante, uh -huh. ¿no? Sí. Hmm. sí. Mina, en tu opinión, ¿por qué hay cuatro cocinas en la casa en Honolulu? Hay cuatro cocinas en la casa de Ana Lulu porque hay un casa para el gato. Una cocina. Uh, sí, una cocina para el gato. Una cocina para el gorilas. Una cocina para el, um, personas. Y una cocina para el elefante. Correcto. ¿Y los visitantes tienen? ¿Una cocina? No. No. Hay, hay solamente cuatro. Cuatro cocinas. Hay un baño para los visitantes. Pero no hay una cocina para los visitantes. Corley, what's your question? So, um, you said at the end, at the day, or Yes. Um, yeah. um, the word cocina is. Does that mean their kitchen? No, it doesn't. But it means they cook. Oh. So you, when you say they cook, you say cocina and la cocina. Now, Corley, your question's really good, but it's only used for action words. Like they make and they prepare and they do and they live. But a thing, that doesn't work. The, you make it they with a thing by S. But on action words, they call them verbs in language. Then it, at the end makes it more than one. Otherwise, it's just an S. Así que hay una cocina en la casa en... Birmingham. Birmingham. Hay cuatro cocinas en la casa de... Honolulu. Honolulu, correcto. Uh, una, un poco más, hay otra casa y la casa en Las Vegas es una casa un poco diferente. ¿Por qué? Uh, es una casa... Hay muchas personas. Solamente cinco. Cinco personas y las personas en la casa son chicas. Solamente chicas. Puras chicas. They say the word pure girls, only girls. Puras chicas. Solamente chicas en la casa. ¿Y cuántos dormitorios hay en la casa en Las Vegas? Cinco. Cinco. 
cinco, correcto. Cada chica tiene su propio dormitorio. Clase, celebración para las chicas. ¡Yay, chicas! Yay. ¡Excelente! Cada chica tiene su propio dormitorio. Es una situación excelente. ¿Cuántas cocinas? ¿Did you have a question? Did you have a question? Oh, someone, someone needs to. Okay. Uh, cada chica tiene su propio dormitorio. ¿Y cuántas cocinas hay en Las Vegas? Cuatro. Siete. Emiko, ¿cuánto, ¿cuántas cocinas hay en la casa en Las Vegas? En tu opinión. Nada. Clase, es obvio. Hay cinco chicas, cinco cocinas. Cada chica tiene su propia cocina. Es una situación excelente para las chicas en Las Vegas. Cinco chicas, cinco dormitorios y cinco cocinas. Fantástico, ¿no? Sí. Sí. ¿Y, y cuántos baños? Cinco. Seis. ¿Por qué hay seis baños? Para el cinco chicas, un baño para el visitante. Correcto, visitante. Visitante. Correcto, para un visitante, un visitante necesita un baño. Un visitante tiene un baño en Las Vegas, en la casa en Las Vegas. Así que es una situación excelente. Cinco chicas. Cinco, cinco dormitorios, cinco cocinas y seis baños. Es excelente, ¿no? Ok, tenemos mucha información. So, here's la información. Uh, uh, there's background noise, somebody. I don't know who it is. Uh, yeah, why don't you just mute? And then I'm going to tell you all the story, and then I'll let everybody talk. Okay. Hay tres casas. Primero, el chico se llama Juan, y Juan tiene tres casas. Casa número uno está en Honolulu, Hawaii. Honolulu, Hawaii. La casa en Honolulu es un casa... Una casa un poco diferente, porque tiene 22 dormitorios y cinco baños. Y la casa tiene siete uh, gorilas, siete personas y siete gatos y un elefante. Cada persona tiene su propio dormitorio. Cada gato tiene su propio dormitorio. Cada gorila tiene su propio dormitorio. Y el elefante, Frederico, tiene su propio dormitorio. ¿Correcto? Es una situación buena. Y hay solamente una cocina en Honolulu. Una cocina muy, muy, muy grande. Las gorilas preparan la co comida en la cocina. Los gatos preparan la comida en la cocina. El elefante prepara la comida en la cocina. Y gorilas, personas, todos preparan la comida en la cocina en Honolulu. Hay otra casa, la casa en Birmingham. La casa en Birmingham es un poco diferente. Tiene un dormitorio. Un dormitorio para todos los mosquitos. 
un dormitorio y una cocina. Y en la cocina, los mosquitos preparan pizza. Ponen queso y un, mucho queso y un poco de pe pepperoni. Y en la casa en Birmingham, hay un dormitorio con 22 camas. Cada mosquito tiene su propia cama. Hay otra casa, casa número 3. Casa número 3 en Las Vegas tiene cinco chicas. Cada chica tiene su propio dormitorio. Cinco dormitorios y seis baños. Oh, seis baños para cinco chicas. Es increíble, ¿no? Pero es normal porque tienen un baño extra para los visitantes. Tienen un baño extra para los visitantes en Las Vegas. Y tienen un baño extra para los visitantes en Honolulu. Es mucha información. Okay, we'll just go right down the road. Chelsea, you're up first. You can talk as much as you want now. Okay. Um, hay un chico que es Juan. Juan tiene, tiene tres casas. Una casa en Honolulu. Y una casa en Birmingham y una casa en Las Vegas. Um, hay 22 dormitorios en la casa en Honolulu um, porque hay siete gatos y siete gorillas y siete personas y un elefante grande. Y cada gato tiene su propio dormitorio y cada gorila tiene su propio dormitorio y cada persona <laughs> tiene su propio dormitorio y el elefante tiene un dormitorio. Grande. Um, en, en, sí, grande porque... El elefante es grande. Es obvio. es obvio. Sí. En la casa hay un cocina solamente. Y uh, el gatos, los gatos y los gorilas y las personas. Y Freddy, el elefante, preparan la comida en la cocina. En la casa en Birmingham hay 22 mosquitos que um, viven en la casa porque tiene, tiene un dormitorio. Y 22 mosquitos viven en la casa y cada mosquito, mosquito tiene su propia cama, no su propio dormitorio. Y la casa tiene un cocina y los mosquitos preparan pizza porque la pizza es la comida favorita de los mosquitos. Ponen dos cosas, cosas. ¿sí? Dos cosas, es excelente. Um, un poco. Guys, uh, amigo, do you know cosas? The word cosas. Have you had that before? Mina, have you had cosas? I've had it. Um, things. Things, okay. Yeah. So you can say cosas were, or, or ingredientes, which are ingredients. Ingredients is easier, but cosas is a better word because you can use it for so many things. Okay, ponen dos cosas en la pizza. ¿Qué ponen? Uh, un poco pepperoni y mucho queso. Y en la casa en Las Vegas hay cinco chicas y cinco dormitorios porque um, cada chica tiene su propio dormitorio y hay cinco 
cocinas, um, uno, uno para cada chica y tiene seis baños, um, cinco baños um, porque las chicas y un baño es porque los visitantes. Correcto, es un baño para, 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 para los, los visitantes. visitantes. Sí, gracias. Thank you for correcting me. Excelente, Chelsea, you're amazing. Excelente. Ok, Anthony, describe la situación. Hay un chico que se llama Juan, que se llama Juan y Juan tiene tres casas y tiene una casa en Honolulu, tiene una casa en Birmingham y tiene una casa en Las Vegas. Y en Honolulu, uh, en la casa en Honolulu, hay 22 personas y uh, cada... Uh, cada gorila, persona, elefante y gato tiene su propio dormitorio y hay cuatro baños para personas y hay un pequeño y hay un baño pequeño para los gatos y uh, hay Siete personas, siete gorilas, siete gatos y un elefante grande. Y uh, hay una casa en Las Vegas. En la casa en Las Vegas hay seis chicas y seis... Cinco chicas. Uh, seis dormitorios, seis cocinas. Y siete baños, porque hay un baño para chicas. Correcto. Wait. Ok. Ok, that's good. Great chicas. job. Hay uh, un baño para Ok. We're, you're losing your internet net a little bit there. You did great. Good job. Ok, Mina, describe la situación. Hay un chico y el chico tiene tres casas. Casa número uno es un casa en Honolulu y la casa tiene 22 uh, dormitorios y um, cuatro cocinas. Um, la casa es un casa un poco diferente porque el casa Um, tiene uh, siete, siete gatos, siete personas, siete gorilas y un elefante grande. Uh, cada uh, el animales y el personas tiene un uh, propio cama. Uh, hay cuatro cocinas y un cocina es para el gato, un cocina es para el personas, un cocina es para el gorilas y, y, y un cocina es para el elefante. Um, casa número dos es en Birmingham y uh, el casa tiene solamente un dormitorio para uh, 22 mosquitos. Uh, cada mos los mosquito mosquitos tiene un cama. Um, y uh, la casa tiene un cocina porque uh, cada mosquito uh, comiden 
pizza. Y, yeah. uh, comen pizza. Comen pizza. Mm -hmm. Y um, eh, los mosquitos ponen a uh, mucho queso y un poco pepperoni um, on the pizza. En la pizza. En la pizza. Muy okay. fácil. Sí. Um, eh, el comi, co, comen favorito de los mosquitos es la pizza. ¿Sí? Comida favorita, correcto. Comida favorita, ok. Um, uh, casa número tres es un casa para cinco chicas y cada chica tienen un um, dormitorio y un camas y un uh, baño. Um, la casa tienen también un baño para el visitantes de Las Vegas. Ok, excelente. Ok, uh, we're over time here, so I think we'll just quit class here. I want to say something for Mina. Uh, I was listening to Bill Van Patten, and he said that at there, at Michigan State, in their program, at the end of their second year of college, and in, in the way in the U.S. it's supposed to be two years of high school is equal to a year of college. So their, their second year of college, which would be four years of high school Spanish, their kids were at, they tested them, and they wanted to get half of them at an intermediate mid in this actual standard, but he was well, they were, they never reached that, even close to that, he said. So they were maybe got maybe 20% at an intermediate mid, After two years of college at this elite university with Bill Van Patten and everything, we, uh, in our level one Spanish class, after not even a year, we tested our kids and they were at intermediate mid, which means that you guys are going to be there, I think, when you finish. We're on chapter two. When you get to chapter six, I think you'll be the equivalent of like four years of high school Spanish fluency wise. It, it is. I wish I didn't have to take my Spanish at school because I don't learn very much there and I learn a lot more here. Well, you're really, you're doing very well, Anthony. It's fun Thank to see you. you guys. You guys are all, you're amazing. I just love it. Love to see your progress from where you were at the first to where you are now. Oh my gosh. You can just, You go back and look at those beginning videos and see where you started out and see where you are now. That is an amazing thing to see. I, I just love it. Every time I, I see, I get just get excited to see you. So anyway, okay, we'll have class tomorrow night too. So I'll write this up. Uh, I'll write up really soon. You'll have it tonight. I'll get this on YouTube probably tonight too if you want to watch it again or something and then we'll have class tomorrow okay okay right. thank okay. you adios clase good job gracias, gracias. gracias.